সো বেসিক্যালি এই হইতেছে আপনার বুর্জ খালিফার এন্ট্রি টিকিট অ্যান্ড এখান দিয়ে হচ্ছে এন্ট্রিটা নেওয়া হয় তো এন্ট্রি নেওয়ার পরপরই আপনারা হাতের বাম পাশে এরকম বুর্জ খালিফার একটা ডেমো টাইপ দেখতে পারবেন প্রোটো টাইপ এটা দেখতে অনেক সুন্দর আর আপনি দেয়ালে যেখানেই তাকাবেন ওখানে হচ্ছে জাস্ট ওদের ইতিহাস বা কীভাবে কী হলো সব কিছু লিখা পড়া পাবেন আফটার অল দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড এন্ট্রেন্স আপনি হচ্ছে লিফটে উঠে যাবেন আর লিফটের ব্যাপারটা অনেক বেশি জোস দুবাই থেকে কোনো ক্ষেত্রেই হতাশ করবে না এই কথাটা যে চিরন্তন সত্য সেটাই লিফটে না উঠলে আপনি বুঝতে পারবেন না একশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচিশ সালা আমরা যে কতটা ফাস্ট উঠে গেছি এটা হয়তো বাংলাদেশের কোনো লিফটে কোনো দিনও সম্ভব হবে না যদিও মাঝে আমরা ভিডিও করতেছিলাম না কয়েকজন ভুল বসত তাদের ফ্ল্যাশ জ্বালায় দিচ্ছিল ফোনে সো আর লিফট অনেক বেশি ক্রাউড ছিল ইসি দ্য রিজন ওয়াই আমরা প্রপারলি ভিডিওটা করতে পারিনি বাট ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো ছিল অ্যান্ড খুবই অল্প সময় আমরা এত বেশি হচ্ছে উপরে উঠে গেছি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কান যেরকম প্লেনে উঠলে একটা জাস্ট সাইলেন্স টাইপ ক্রিয়েট হয়ে যায় ওর একটা আমরা আওয়াজ শুনতে পারি আমাদের কানে ওই ফিলটা পুরো আমরা পাচ্ছিলাম বাট ইট ওয়াজ আ প্রিটি মাচ গুড এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সো লিফট থেকে বের হওয়ার পরই আমি ছোটো একটা লাইনে পড়ে গেলাম অ্যান্ড দ্য লাইন ওয়াজ প্রিটি মাছ আমেজিং সবাই অনেক বেশি ম্যানার জানে অ্যান্ড অনেক বেশি ভালো ভদ্র বলা চলে তাদেরকে খুব সুন্দরভাবেই লাইনে দাঁড়িয়েছে আমাদের খুব একটা ওয়েট করতে হয়নি আমাকে হয়তো দুই থেকে তিন মিনিট আমি জাস্ট এই লাইনটায় দাঁড়িয়েছিলাম অ্যান্ড দেন চলে গেছে লাইনটা ক্রস করার পরপরই এই আমাদের প্রথম ভিউ বুর্জ খালিফার আমাদের রাইট সাইডে কিছু লোক ছবি ওঠাচ্ছে পেইট এখন সামনের ভিউ তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো হেয়ার ইজ দ্য ফাইনাল ভিউ অফ ফ্রম দ্য বুর্জ খালিফা একশো পঁচিশ তলার থেকে এই ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে নিচে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অবজারভেশন ডেক একশো চব্বিশ তলায় এখানে আমি কিছুক্ষণ পরই যাব এখানে ওই সময়টা অনেক বেশি গরম ছিল একশো পঁচিশ তলা সম্পূর্ণ এসি করা সো এখানে গরম কোনো একদমই ফিল আপনার হবে না বাট অবজারভেশন ডেকে একটু গরম আপনার লাগতে লাগে একশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচিশ বা একশো পঁচিশ থেকে একশো চব্বিশ মানে তলাতে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেক বেশি স্মুথ আপনি যদিও স্টেয়ার্স নিতে হবে আপনাকে আমরা স্টেয়ার্সে খুবই গর্জিয়াস একটা ঝাড়বাতি টাইপ দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড এই সিঁড়িটা দিয়েই হচ্ছে নিচে চলে যেতে হবে একশো পঁচিশ থেকে একশো চব্বিশ একশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচিশ যাতে হাতে এটাই একমাত্র রাস্তা আপনি এই জায়গাটায় কোনো লিফট পাবেন না অ্যান্ড সিঁড়িটাও অনেক বেশি ওয়াইড ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর আর ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আমি বলি এখানে সবচেয়ে বেশি শিখার মতো যে বিষয়টা আছে আপনি অনেক বেশি কাস্টের লোকজনকে এখানে দেখতে পারবেন বাট সবচেয়ে কমফোর্টেবল থিং কেউ কারো দিকে কোনো অকওয়ার্ডভাবে তাকাচ্ছে না সবাই যার যার মতো যার যার কাজে ব্যস্ত অ্যান্ড সবাই হয়তো ভিউটা অনেক বেশি এনজয় করতেছে অ্যান্ড এই আমি হচ্ছে নেমে গেলাম রাইট নাও আই এম অন ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ফ্লো অ্যান্ড হ্যাজ দ্য ভিউ লাইক সামনেই হচ্ছে অবজারভেশন থেকে যাওয়ার এন্ট্রি গেটটা অ্যান্ড এটা ক্রস করেই আমরা ঢুকে যাবো ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ফ্লোরের অবজারভেশন থেকে একশো চব্বিশ তলার অবজারভেশন ডেক থেকে আপনি নিচের দিকে যদি তাকান তখন আপনি আমেজিং ভিউটা দেখতে পারবেন এখানেই ঠিক ফাউন্টেন শোটা হয় এটা দুবাই মলের সাইডেই এখানে ফাউন্টেন শো এখন চলতেছে সো আমি নিচে থাকলে হয়তো ওইটা সরাসরি দেখতে পারতাম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আমেজিং ভিউ অফ দুবাই হ্যাভেনলি ভিউ সো আপনি বোর্ড খালিফার ভিউ দেখতে দেখতে যখনই একটু ডানুবামে যাবেন তখনই এরকম একটা মেশিন দেখতে পারবেন যেটা দেখেই আমার এক্সাইটমেন্টে আমি এখানে চলে গেছি আর আমার এই ধরনের ভিডিও শ্যুট করার জন্য জাস্ট ওইখানকার র্যান্ডম পর্যটকদের ধরা লাগছে অ্যান্ড তাদের সাথে মানে আমি তাদেরকে ছবি ভিডিও আমিও করে দিছি সো তারাও আমাকে কিছু ভিডিও মেক করে দিছে সেই মেশিনটায় আপনি জাস্ট আপনি যে দিকে তাকাবেন সেই জায়গাটা ডিটেইল ওখানে চলে আসবে
আমি যখন এখানে এন্ট্রি নিয়েছি তখন ভিড়টা কম ছিল বা যত সময় করাইছে ভিড়টা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে গ্লাসের লেভেল টাইপ ওই গ্লাসের মধ্যে হাঁটলে ওটা হচ্ছে জাস্ট ফাটা একটা ক্র্যাকিং সাউন্ডও হয় যেটা সুন্দর লাগে দেখতে এইটার কথা আমি বলতেছিলাম এটা হচ্ছে নিচে মোস্ট প্রবলি ক্যামেরা লাগানো অর আন নোবার সো এখানে বেসমেন্টটা দেখা যাচ্ছে গাড়ি চলতেছে এখানে অলরেডি অনেক মানুষ হয়ে গেছে যখন আমি আসছিলাম আসলে তখন এত মানুষ ছিল না রাইট না ও সো হ্যাঁ ইজ দ্য ক্র্যাক পার্ট এখানে দেখে মনে হচ্ছে এখানে ক্র্যাক বাট অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাক না ক্র্যাক চলেও গেছে এখানে মানুষ শুয়া বৈশা সবভাবে ভিডিও করতেছে এটা হচ্ছে এন্ড অফ মল টাইপ এখানে অনেক কিছু আছে লাইক প্লাস্টিকের মগ এটা একটা শপ টাইপের তো আপনি যারা শপিং করেন এখান থেকে করতে পারেন এখানে কিছু মেক আপ রিলেটেড জিনিস আছে ছোট সাইজের বুটস কালিপার বিল্ডিং গুলো এখানে দেওয়া আছে আর আমরা যেটা আউটার ভিউ দেখি এখান থেকে আউটার ভিউ এই নিচে হচ্ছে ফাউন্টেন শো হয় এখানে এই জায়গাটায় আর এই পাশ যদি আমরা দেখি নিচে যাওয়ার কি ভিউ হচ্ছে একশো পঁচিশে আমি ভিউ দেখাই এখানে এতক্ষণ ছিলাম এখন হচ্ছে উপরে যাচ্ছি এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ তলা নিচের এইটা হচ্ছে একশো চব্বিশ তলা আমরা এতক্ষণ একশো চব্বিশ তলায় ছিলাম এখানে এখানে আমরা দাঁড়াইছি এদিক দিয়ে সিঁড়ি আছে এইটা হচ্ছে ফাইনাল ভিউ আমি জাস্ট পুরো ক্লিয়ার সব কিছু দেখতে পাইতেছি সামনে নদী নালা পাহাড় পর্বত সব আছে আর বালি এখানে এখন হয়েছে বুর্জ খালিফাতে এইখান থেকে বাইরের ভিউ দেখা যায় না তো যখন দেখা যাবে আমি তখন দিয়ে পড়ব ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে তুলে পড়বো এখানে রেস্টুরেন্ট টাইপ আছে লাইক আমার পিছনে এটা রেস্টুরেন্ট সামনের থেকে আরও দেখার জায়গা আছে স্কুল পুরা বিল্ডিংটাই বিশাল বড় হাইটে আসছি হাইটে আসতে সময় লাগছে 
এই জায়গাটা হচ্ছে একদম এক্সিটের রাস্তাটা এখানে হাতের বাম পাশে আপনি দেখতে পারবেন যে গেম টাইপের আছে ভার্চুয়াল গেম লাইক চোখের মধ্যে সফট বক্স ওর সামথিং লাগানো ওইটা দিয়ে বুর্জ খালিফা ক্লাইম করার মতো একটা গেম হয় যেটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ ছিল আদারওয়াইজ আমি ট্রাই করতাম আর এখান থেকে ভিউটা আপনি ওল্ড দুবাইয়ের ভিউটা দেখতে পারবেন কিছুটা নিউ ওল্ড দুবাই মিক্সড আর পাশেই আমাদের হচ্ছে লিফট আছে যেখান থেকে আমরা নিচে চলে যাব আমি আসলে আমার লাইফে কখনো ব্লগ বা এই টাইপের ভিডিও কোনো দিনই বানাই নাই ইচ্ছা শখ আগে থেকেই ছিল বাট যেমন লাইক এন্ডিং দেখানোর সময় আমি এই জায়গার ভিডিও দেখাইতেছি আবার এই জায়গাটা আমার মন অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট প্লেস ছিল লাইক এখান থেকে ভিউ অ্যান্ড ওই গ্লাসের পার্কটা অনেক বেশি আমেজিং আমি শিওর জানি না ওইখানে কোনো ক্যামেরা লাগানো কি না বা ডিরেক্ট আমরা নিচের ভিউই দেখতেছি মোস্ট প্রবলি ক্যামেরাই লাগানো বাট ডিরেক্ট নিচের ভিউটা আপনি লাইভ ভিউটা দেখতে পারবেন আর এই হচ্ছে বাহিরে যাওয়ার আগের ফাইনাল ভিউটা পাশেই হচ্ছে এক্সিট এক্সিট আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন সামনে এক্সিটের চিহ্নটা দেয়া সো আর নামার সময় লিফটে ওরকম আমেজিং কোনো কিছু নাই ওইটা জাস্ট নর্মাল লিফট মানে নর্মাল লিফট না বাট ওইখানে কোনো শো বা কোনো কিছু হয় না সো জাস্ট ওইখান থেকে আমি নেমে চলে গেছি দুবাই মলে